இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது ஆனுவல் ரிங்ஸ் இன் செகண்டரி growth in dicot stem in secondary growth in plant anatomy ஆனுவல் ரிங்ஸ் இப்ப ஆனுவல்னா என்ன ஒரு வருடம் ஒரு வருஷத்துக்கான இது இப்ப நம்ம எக்ஸாம் ஆனுவல் எக்ஸாம் சொல்றேன் ஒரு வருஷம் படிச்சதா அங்க எழுதி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்க்கு நீங்க போறீங்க அதே மாதிரி பிளான்ட்லயும் ஆனுவல் ரிங்ஸ் இருக்கு இந்த ஆனுவல் ரிங்ஸ வச்சு தான் நம்ம பிளான்ட்டோட ஏஜை கண்டுபிடிக்கிறோம் ஒரு ட்ரீ வந்து பெருசா இருக்கும்போது அந்த ஆனுவல் ரிங்ஸை வச்சு இது இவ்வளவு பழமையானது அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இந்த ஆனுவல் ரிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ஸ்ப்ரிங் வுட் அண்ட் ஆட்டம் வுட்டை வச்சு ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆறு மாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் வுட்டா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பேக்கா ஒரு வருஷத்துல ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்ப்ரிங் சீசன் ஸ்ப்ரிங் வுட் இயர்லி வுட்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வரது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டம் வுட் ஹார்ட் வுட் அப்படின்னு சொல்லலாம் லேட் வுட் ஹார்ட் வுட் இல்ல லேட் வுட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ரெண்டுமே ஒரு வருஷத்துல இருந்ததுன்னா அது ஒரு வருஷத்துக்கான ரிங் ஸோ அந்த ரெண்டு ரிங்குமே ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது ஒரு வருஷத்தை குறிக்குது இப்போ நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் வாஸ்குலா கேம்பியம் இஸ் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் மெனி ஃபிசியாலஜிக்கல் அண்ட் என்வரான்மெண்டல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இப்போ கேம்பியம் வாஸ்குலா கேம்பியம்த்தோட ஆக்டிவிட்டி எதோ எந்த யார்கிட்ட இருக்குன்னா அதோட கண்ட்ரோல் இப்போ வே கேம்பியம் வந்து நல்ல நல்ல வேலை செய்யணும் வேலை செய்யக்கூடாது அந்த ஃபங்க்ஷனோட கண்ட்ரோல் அந்த சுவிட்ச் யார்கிட்ட இருக்குன்னா பிளான்ட்ல இருக்கிற ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபிசியாலஜிக்கல் மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டியும் பிளஸ் என்வரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் என்வரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சு பூதம் பஞ்ச பூதங்களும் சொல்லுவோம் நீர் நிலம் ஆகாயம் நெருப்பு காற்று அந்த மாதிரி ஸோ அது வந்து என்வரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் அவங்களோட சம்மந்தப்பட்டு இருக்கு இன் டெம்பரேட் ரீஜன் த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் ஆர் நாட் யூனிஃபார்ம் த்ரூ அவுட் த இயர் டெம்பரேட் ரீஜன் பார்த்தீங்கன்னா மிதமான பகுதின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு கிளைமேட் ஒரே மாதிரியா இருக்காது சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஒரு வருஷத்துலயே இந்த ஸ்ப்ரிங் சீசன் த கேம்பியம் இஸ் வெரி ஆக்டிவ் அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் எ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் Xylary elements having vessels or tracheids with a wide lumen. For spring season, we will say that we are in the spring season. In the spring season, we are in the summer and summer. We are in the spring season. Spring season. Now, in this season, the KBM is very active. It is active in the same time. The KBM is very active in the same time. The KBM is very active in the same time. The KBM is very active in the same time. ட்ரக்கிட்ஸ் பெருசா இருக்கும் வெசல்ஸ் பெருசா இருக்கும் வித் வைட் லியூமன் உள்ள வெற்றிடம் அதிகமா இருக்கும் ஸோ த ட்ரக்கியரி எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபேர்லி திங் வால்டு ஸோ இங்க இருக்கிற அந்த ஜைலம் அதாவது இந்த ஸ்ப்ரிங் வுட் அதாவது இந்த ஸ்ப்ரிங் சீசன்ல ஃபார்ம் ஆகிற வுட்டு வந்து வுட் ஆர் ஜைலம் ஆர் ட்ரக்கியரி எலமெண்ட்ஸ் இது வந்து திங் வால் ஆதான் இருக்கும் மெலிசான வாலோட சுவரோட இது இங்க இருக்கு ஸோ திங் வால்டா இருக்கு அப்புறமா இந்த வுட் இருக்கு இல்லையா அந்த கட்டை அந்த கட்டை இந்த சீசன்ல ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா அத ஸ்ப்ரிங் வுட்னு சொல்வோம் இல்லைன்னா இயர்லி வுட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் இன் வின்டர் த கேம்பியம் இஸ் லெஸ் ஆக்டிவ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஃபியூவர் சேலரி எலமெண்ட்ஸ் தட் ஹாவ் அ நேரோ வெசல்ஸ் அண்ட் ட்ரக்கிட்ஸ் and this wood is called atom wood or late wood so ipo winter season la pathina cambium oda activity vand spring season mari fast a iruka romba active a irukamaatanga so kammiya da irupanga so less active compared to spring season la irukra cambial activity avida in the winter season la vand activity kammiya irukum so idhula vand few xylary elements da irukum so konjumana adavadhu adu nariya form panna mari ivanga form panna maatanga xylem elements vand kammiya irukum So, narrow vessels and trachytes. Narrow vaa irukko. Anga vandhu wider a irukko. So, na ingal vessels and trachytes narrow vaa irukko. So, idha vandhu autumn wood or late wood. So, the trachyary elements are with narrow lumen, very thick walled. So, inga vandhu narrow lumen irukkarudhu nala. The trachyary elements vandhu thick walled a irukko. Idhila autumn wood or late wood la. So, idhu dha vandhu annual ring. Idhila vandhu பாதி வந்து ஸ்ப்ரிங் வுட்டாவும் இன்னொரு பாதி வந்து லேட் வுட்டாவும் இருக்கும் அதாவது ஆட்டம் வுட்டாவும் இருக்கும் அப்படி கம்ப்ளீட் ஆனதா ஒரு வருஷம் இப்போ பிளான் இதை வச்சு நம்ம கவுண்ட் பண்ண முடியும் பிளான்ட்டோட ஏஜை தெரிஞ்சிக்க முடியும் யூஸ்வலி மோர் டிஸ்டிங்க் ஆனுவல் ரிங்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ட் இந்த ரீஜன்ஸ் வேர் த கிளைமேட்டிக் வேரியேஷன்ஸ் ஆர் ஷார்ப் ஸோ நிறைய பார்த்தீங்கன்னா ஆனுவல் ரிங்ஸ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா 
the climatic conditions வந்து வேரியேஷன் கிளைமேட்டிக் வேரியேஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல தான் ஆனுவல் ரிங்ஸ் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஃபார்ம் அதாவது டிஃப் டிஸ்டிங்டாக இருக்குது அதாவது ஆனுவல் ரிங்ஸ் வந்து மோர் டிஸ்டிங் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃபார்ம் ஆகுது யூஸ்வலி மோர் டிஸ்டிங்க் ஆனுவல் ரிங்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ட் இன் டெம்பரேட் டெம்பரேட் பிளான்ஸ் அண்ட் நாட் இன் ட்ராபிக்கல் பிளான்ஸ் ஸோ இது எங்கே ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேட் பிளான்ஸில் தான் ஃபார்ம் ஆகுதே தவிர ட்ராபிக்கல் பிளான்ஸில் அவ்வளோவா தெரியாது யூஸ்வலி லீஸ்ட் டிஸ்டிங்க் ஆனுவல் ரிங்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ட் இன் சீஷூர் ரீஜன் பிகாஸ் த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் ரிமைண்ட் சேம் த்ரூ அவுட் த இயர் இப்போ சீஷூரில் இருக்கிற மரத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியான ஆனுவல் ரிங்ஸ் ரொம்ப கம்மியான ஆனுவல் ரிங்ஸ் தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரே அந்த சீஷோரில் இருக்கிறதுனால த்ரூ அவுட் த இயரில் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் சேமாக தான் இருக்கும் ஜென்ரலி ஆனுவல் ரிங்ஸ் ஆர் ஆல்சோ லெஸ் டிஸ்டிங்க் இன் டெஸ்ட் பிளான்ஸ் ஸோ டெஸ்ட் பிளான்ஸ்லேயும் ஆனுவல் ரிங்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் ரொம்ப அதிகமாக வேறுபாடு இருக்குது இல்லையா அந்த இடத்துல ஆனுவல் ரிங்ஸ் நல்லா ஃபார்ம் ஆகும் டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்டிங்டாகவும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேட் பிளான்ஸில் தான் அதிக ஆனுவல் ரிங்ஸ் தெரியும் கம் ஆனால் ட்ராபிக்கல் பிளான்ஸில் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு லீஸ்ட் டிஸ்டிங்க்ட் ஆனுவல் ரிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீஷோரில் இருக்குது கம்மியாக ரொம்ப கம்மியாக ஆனுவல் ரிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சீஷோரில் பார்க்கலாம் ஏன்னா அங்கே கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரி த்ரூ அவுட் த இயர் இருக்கிறதுனால அண்ட் இந்த ஆனுவல் ரிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டிங்டாக இருக்குது டெசர்ட் பிளான்ஸ்லேயும் லெஸ் கம்மியாக தான் இருக்குது டெஸ் எப்படி சீஷோரில் கம்மியாக இருக்கோ அந்த லீஸ்ட்டாக அதே மாதிரி சீஷோர் பிளான்ஸில் இருக்கிற மாதிரி டெசர்ட் பிளான்ஸ்லேயும் ஆனுவல் ரிங்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு த ஸ்ப்ரிங் வுட் இஸ் லைட்டர் இன் கலர் அண்ட் ஹேஸ் லோயர் டென்சிட்டி த ஆட்டம் வுட் இஸ் டார்க்கர் இன் கலர் அண்ட் ஹேஸ் ஹையர் டென்சிட்டி இப்போ சி ஸ்ப்ரிங் வுட் எப்படி இருக்குன்னா லைட் கலரில் இருக்குது டென்சிட்டி அடர்த்தி கம்மியாக இருக்குது ஆனால் ஆட்டம் வுட் எப்படி இருக்குது டார்க்காக இருக்குது அட ஹை டென்சிட்டி அடர்த்தியும் அதிகமாக இருக்குது த ஆனுவல் ரிங் டினோட்ஸ் த காம்பினேஷன் ஆஃப் இயர்லி வுட் அண்ட் லேட் வுட் அந்த ரிங் பிகம் எவிடென்ட் ஃபார் அவர் ஐ டியூ டு த ஹை டென்சிட்டி ஆஃப் லேட் வுட் ஸோ இப்போ இந்த ஆனுவல் ரிங் என்ன சொன்னேன் இப்போ வந்து இப்போ பாதி வருஷம் வந்து அதாவது பாதி வந்து ஸ்ப்ரிங்கும் இன்னொரு பாதி வந்து லேட் வுட்டும் ஃபார்ம் ஆகிறதுனால இந்த ஒரு வருஷம் இதுக்கான எவிடென்ஸ் வந்து அந்த டார்க் கலரில் இருக்கிற லேட் வுட் ஆட்டம் வுட் தான் நம்மளுக்கு எவிடென்ஸாக இருக்குது இங்கே ஆனுவல் ரிங் ஃபார்ம் ஆகிறதுல சம்டைம்ஸ் ஆனுவல் ரிங்ஸ் ஆர் கால்டு க்ரோத் ரிங்ஸ் பட் இட் ஷுட் பி ரி ரிமெம்பர் ஆல் த க்ரோத் ரிங்ஸ் ஆர் நாட் ஆனுவல் ரிங்ஸ் சில சமயம் இந்த ஆனுவல் ரிங்ஸை நம்ம க்ரோத் ரிங்ஸ்னும் சொல்லலாம் ஆனால் எப்போவுமே ஆனுவல் ரிங்ஸு க்ரோத் ரிங்ஸை நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது அதாவது க்ரோத் ரிங்ஸ் எல்லாமே ஆனுவல் ரிங்ஸ்ன்னு கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது இன் சம் பிளான்ஸ் சாரி இன் சம் ட்ரீஸ் மோர் தேன் ஒன் க்ரோத் ரிங் இஸ் ஃபார்ம்டு வித் இன் அ இயர் டியூ டு கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ் இப்போது சில பிளான்ஸில் வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ரிங் தானே ஃபார்ம் ஆகும்னு சொன்னேன் ஆனால் நிறைய ரிங் ஃபார்ம் ஆகுமா அடிஷ்னல் க்ரோத் ரிங்ஸ் ஆர் டெவலப்ட் வித் இன் அ இயர் டியூ டு த அட்வர்ஸ் நேச்சுரல் கிளைமேட்டிஸ் லைக் ட்ராட் ஃப்ராஸ்ட் டீஃபோலியேஷன் இப்போ வந்து ஆனுவல் ரிங்ஸ் நிறைய ஃபார்ம் அடிஷ்னலாக இந்த க்ரோத் ரிங்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஒரு வருஷத்துலேயே அது எதனாலன்னா நேச்சுரல் கிளைமேட்டிஸ் அதாவது வறட்சி ஏற்படலாம் இல்லை அதிக பனி மூட்டம் இருக்கிறதுனாலும் இல்லை டீஃபோலியேசேஷன்னா லீஃப் ஃபால் ஆக ஃபோலியேசேஷனா லீஃபு லீஃப் ஃபால் டீஃபோலியேஷன் அதாவது கீழே விழுறதுனாலே ஏதோ ஒரு காரணத்தினால வந்து அடிஷ்னல் க்ரோத் ரிங்ஸ் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது ஃப்ளட்டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜுரிஸ் அண்ட் பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் இதெல்லாம் கூட காரணம் அடிஷ்னல் க்ரோத் ரிங்ஸ் வரத்துக்கு ட்யூரிங் த மிடில் ஆஃப் த க்ரோயிங் சீசன் விச் ரிசல்ட்ஸ் இன் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மோர் தேன் ஒன் ஆனுவல் ரிங்ஸ் அதாவது ஒரு க்ரோத் ரிங்கை விட அதிக ஒரு ஆனுவல் ரிங்கை விட அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு இந்த மேலே சொன்ன ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே காரணம் சச் ரிங்ஸ் ஆர் கால்ட் சூடோ ஆர் ஃபால்ஸ் ஆனுவல் ரிங்ஸ் ஏன்னா நேச்சுரல் கிளமெட்டிஸால் க்ரோத் ரிங்ஸ் வந்து அடிஷ்னலாக ஃபார்ம் ஆகலாம் அதை நம்ம ஆனுவல் ரிங்ஸை கணக்கு எடுக்கக்கூடாது அதனால் அது என்னன்னு சொல்கிறோம்னா ஃபால்ஸ் ஆர் சூடோ
ஸோ அந்த ரிங்ஸை நம்ம வச்சு ஒரு பிளான்ட்டோட க்ரோத்தை கேல்குலேட் பண்ணலாம் த டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் த ஏஜ் ஆஃப் த ட்ரீ பை கவுண்டிங் த ஆனிமல் ரிங்ஸ் ஆர் இஸ் கால்ட் டென்ட்ரோக்ரோனாலஜி இப்போ நம்ம இதை இந்த கவுண்ட் பண்ணி நம்ம சொல்கிறோம் இத்தனை ஆனுவல் ரிங்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த பிளான்ட் இப்போ பத்து வருஷம்னா பத்து ஆனுவல் ரிங்ஸ் வரணும் இல்லையா ஸோ அதை வச்சு நம்ம அந்த பிளான்ட்டோட ஏஜை கொ நிர்ணயிக்கிறோம் ஸோ அப்படி நிர்ணயிக்கும் போது அதுதான் அந்த அந்த அதை பற்றி படிக்கிறது கவுண்ட் பண்ணி சொல்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு பேர் வந்து டென்ட்ரோக்ரோனாலஜி ஸோ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடிங் க்ரோத் ரிங்ஸ் த ஏஜ் ஆஃப் த வுட் கேன் பி கேல்குலேட்டட் ஸோ எதனால் நம்ம இதை படிக்கிறோம் ஆனுவல் ரிங் ஓட இம்பார்ட்டன்ஸ் எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வுட்டோட ஏஜை நம்ம கேல்குலேட் பண்ண முடியும் த குவாலிட்டி ஆஃப் டிம்பர் கேன் பி அசைட் அதாவது குவாலிட்டி டிம்பரோட குவாலிட்டி எவ்வளோ இருக்குது அதாவது இயர்லி வுட் அண்ட் லேட் வுட்டை வச்சு நம்ம நிர்ணயிக்கிறோம் நிர்ணயிக்கலாம் ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் கேன் பி வெரிஃபைடு அதாவது இது ஃபாசலைஸ்டு பிளான்ட்டாக அதை வச்சு நம்ம எப்படி இருக்குது அந்த குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது பாஸ்ட் கிளைமேட் அண்ட் ஆர்கியாலஜிக்கல் டேட்டிங் கேன் பி மேடு ஸோ பாஸ்ட்டில் எப்படி இருக்குது இந்த கிளைமேட்டை இருந்திருக்கு பழங்காலத்தில் அதெல்லாம் கூட நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ப்ரொவைட் எவிடன்சஸ் இன் ஃபாரன்சிக் இன்வெஸ்டிகேஷன் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபாரன்சிக் இன் இன்வெஸ்டிகேஷன்னா ஏதோ ஒரு கிரைம் நடந்திருக்கு அதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஆனுவல் க்ரோத் ரிங்ஸை வச்சு இதுதான் இம்பார்ட்டன்ஸ் இது கேட்கலாம் ஃபைவ் மார்க்லேயும் கேட்கலாம் டென்ட்ரோக்ரோ தட் இஸ் டென்ட்ரோ கிளைமட்டாலஜி இட் இஸ் அ பிரான்ச் ஆஃப் டென்ட்ரோக்ரோனாலஜி கன்சர்ன் வித் த கன்ஸ்ட்ரக்டிங் த ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட் கிளைமேட்ஸ் அண்ட் கிளைமேட்டிக் ஈவெண்ட்ஸ் பை அனாலைசிஸ் ஆஃப் த ட்ரீ க்ரோத் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எஸ்பெஷலி க்ரோத் ரிங்ஸ் ஸோ இந்த க்ரோத் ரிங்ஸை வச்சு நாம் அதாவது எதை அனலைஸ் பண்ண முடியும் கிளைமேட் பழங்காலத்தில் எப்படி கிளைமேட் இருந்தது அதோட ரெக்கார்ட்ஸ் நம்ம எடுக்க முடியும் அப்புறமா என்னென்ன கிளைமேட்டிக் ஈவெண்ட்ஸ் இப்போ சொல்கிறோம் இல்லையா நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படி மழை பெஞ்சுது இந்த மாதிரி பேண்டமிக் வந்தது அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி பிளான்ட்டை வச்சு என்னென்ன கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் இருந்திருக்கு ஆர்கியாலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த டென்ட்ரோ கிளைமேட்டாலஜி அந்த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனை வச்சு க்ரோத் ரிங்ஸை வச்சு படிக்கிறது இது டூ மார்க்கில் இல்லை த்ரீ மார்க்கில் கேட்கலாம் த ஏஜ் ஆஃப் அமெரிக்கன் செகோஷியோ டென்ட்ரான் ட்ரீ இஸ் அபவுட் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் அகோ இந்த மரம் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் இந்த மரம் வந்து இருக்கு இதோட ஏஜ் டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் ஸ்ப்ரிங் வுட் அண்ட் ஆட்டம் வுட் இது த்ரீ மார்க்ல கேட்கலாம் ஸ்ப்ரிங் வுட் ஆர் ஆட்டம் வுட் ஸோ ஸ்ப்ரிங் வுட் அண்ட் ஆட்டம் வுட்ல யாரும் ரொம்ப ஆக்டிவா வேலை செய்வாங்க கேம்பியம் இஸ் ஃபாஸ்ட் அப்போ கேம்பியம் ஆக்டிவா வேலை செய்யறாங்க அப்ப ஆட்டம் வுட்ல கேம்பியம் வந்து ஸ்லோவா வேலை செய்யறாங்க நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து நிறைய ஜைலம் எலமெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க எதுல ஸ்ப்ரிங் வுட்ல நிறைய ஜைலம் எலமெண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆனா ஆட்டம் வுட்ல கம்மியா தான் ஜைலம் எலமெண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஸ்ப்ரிங் வுட்ல ஜைலம் வெசில் ஸ்ட்ரக்கீட்ஸ் இவங்க எல்லாம் வைடர் லியூமன் உள்ள இருக்கிற வெற்றிடம் அதிகமா இருக்கும் ஆனா ஆட்டம் வுட்ல சைலம் இது லியூமன் வந்து ஜைலம் அண்ட் ட்ரக்கீட்ஸ்ல லியூமன் வந்து ரொம்ப நேரோவா குறுகினதா இருக்கும் அப்புறமா இந்த வுட்டு வந்து எப்படி இருக்கு ஸ்ப்ரிங் வுட் வந்து லைட் கலர்ல இருக்கு லோயர் டென்சிட்டியா இருக்கு அடர்த்தி கம்மியா இருக்கு ஆனா ஆட்டம் வுட்ல வுட்டு வந்து டார்க் கலர்ல இருக்கு அண்ட் ஹையர் டென்சிட்டி அடர்த்தி அதிகமா இருக்கு ஸோ அனதர் ஃபியூச்சர் ஆஃப் வுட் ரிலேட்டட் டு த சீசனல் சேஞ்சஸ் இஸ் த டிஃபியூஸ் ஃபோரஸ் வுட் அண்ட் ரிங் ஃபோரஸ் வுட் ஸோ இந்த கிளைமேட்டிக் சீசனல் சேஞ்சஸை வச்சு ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க டிஃபியூஸ் ஃபோரஸ் அண்ட் ரிங் ஃபோரஸ் வுட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் த டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஜைலம் வெசில்ஸ் டூ மெயின் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆன்ஜியோஸ்பம் வுட் ஆர் ரெக்கக்னைஸ்டு ஸோ த ஜைலம் வெசில்ஸோட டயமீட்டரை வச்சு ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஆன்ஜியோஸ்பம் ஒன்று வந்து டிஃபியூஸ் ஃபோரஸ் வுட் இன்னொன்று வந்து ரிங் ஃபோரஸ் வுட் டிஃபியூஸ் ஃபோரஸ் வுட் டிஃபியூஸ் ஃபோரஸ் வுட் ஆர் வுட்ஸ் இன் விச் த வெசில்ஸ் ஆர் போர்ஸ் ஆர் ராதர் யூனிஃபார்ம் இன் சைஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் த்ரூ அவுட் த அண்ட் ஆனுவல் ரிங் ஸோ இங்கே பாருங்க இந்த இதுதான் டிஃபியூஸ் ஃபோரஸ் வுட்டு டிஃபியூஸ் ஃபோரஸ் வுட்டு இது வந்து ஒரே ம
ஸோ இது எல்லாமே எப்படி இருக்கு ஒரே சைஸ்ல டயாமீட்டர்ல இருக்கு இந்த வெசில்ஸ் எல்லாமே ஸோ அப்புறமா அது வந்து எல்லா இடத்துலையுமே பரவி இருக்கு அந்த ஆனுவல் ரிங் ஃபுல்லா பரவி இருக்கு அப்படி பரவி இருந்ததுன்னா அது டிஃபியூஸ் போரஸ் வுட் எக்ஸாம்பிள் ஏ சார் ரிங் போரஸ் வுட் த போரஸ் ஆஃப் த இயர்லி வுட் இஸ் யூ ஆர் டிஸ்டிங்லி லார்ஜர் தென் தோஸ் ஆஃப் த லேட் வுட் ஸோ லேட் வுட்டை விட இயர்லி வுட்ல போரஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு லார்ஜா இருக்கு தஸ் த ரிங்ஸ் ஆஃப் த வைட் அண்ட் நேரோ வெசில்ஸ் அக்கர் ஸோ இந்த ரிங்ஸ் உள்ள ரிங்ஸ் மாதிரி வ ரொம்ப பெருசாகவும் அப்புறமா நேரோ வெசில்ஸ் இது நேரோ இங்கேயும் வந்து அந்த வெசில்ஸ் வந்து அந்த நேரோ ட்ரக்கீஸ் மாதிரி இருக்கிற இடத்துலையும் வெசில்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இன்னொன்று சொல்லட்டுமா இந்த பெரிய வெசில்ஸ்க்குள்ளே இன்னொரு ரிங்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அதனால கூட இந்த ரிங் போரஸ் உட்டுன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து குக்காரஸ் குக்காரஸ் இல்லை க்யூகாரஸ் அப்படின்னு படிங்க கியூர்கஸ் கியூர்கஸ் ஸோ டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் டிஃப்யூஸ் போரஸ் வுட் அண்ட் ரிங் போரஸ் வுட் ஸோ டிஃப்யூஸ் போரஸ் வுட்டுன்னா என்ன ஞாபகம் வரணும் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் வந்து யூனிஃபார்மாக ஃபார்ம் ஆகும் எது வுட்டு வந்து யூனிஃபார்மாக ஃபார்ம் ஆகுது யாரை பேஸ் பண்ணி கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனை வச்சு யூனிஃபார்ம் ஆனால் இங்கே கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் அதாவது ரிங் போரஸில் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் யூனிஃபார்மாக இல்லாததுனால அதாவது வுட்டு வந்து இப்படி யூனிஃபார்மாக இல்லாததுனால ஃபார்ம் பண்ணுது ரிங் ரிங்காக ஸோ வெசில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொரார்லஸ் ஈக்குவல் டயாமீட்டர் வந்து ஈக்குவல் சைஸில் தான் இருக்கும் டிஃப்யூஸ் போரஸில் ஆனுவல் ரிங் அந்த இதில் ஆனால் இங்கே அதாவது ரிங் போரஸில் நேரோவாக இருக்கும் ஆனுவல் ரிங்கில் வெசில்ஸ் வந்து வாய்ட் அண்ட் நேரோவாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து டயாமீட்டர் ஒரே மாதிரி சைஸாக இருக்கும் தட் இஸ் டிஃப்யூஸ் போரஸில் ஸோ வெசில்ஸ் ஆர் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் த்ரூ அவுட் த வுட் டிஃப்யூஸில் வந்து வெசில்ஸ் வந்து த்ரூ அவுட்டாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும் ஆனால் ரிங் போரஸில் பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும் த்ரூ அவுட் த அதட் இஸ் யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகலை ரிங் போரஸ் வுட்டில் நெக்ஸ்ட் த வேர்ட் போரஸ் இஸ் யூஸ்ட் பை த வுட் அனாட்டமஸ்ட் டு ரெஃபர் டு த அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் த வெசில்ஸ் ஆஸ் ஃபோர்ஸ் இன் டிரான்ஸ்ஃபர் செக்ஷன் ஸோ இந்த வேர்ட் போரஸ்ன்றத வந்து பத் பார்த்தீங்கன்னா எதை குறிக்கிதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெசில்ஸுக்கு டயக்ராம் எப்படி போடுவோம்னா ஜைலத்தில் இந்த மாதிரி தானே போடுவீங்க டயக்ராமுக்கு இப்படி போட்டு அதுக்குள்ளே ஒரு லைன் போடுவீங்க அதாவது அதோட திக்னஸ் செகண்ட்ரி வால் திக்கனிங் நல்லா இப்படி போட்டு அப்புறம் அதை சுற்றி ஒன்று போடுவீங்க ஸோ அது வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் செக்ஷனில் போடுவீங்க அதை அதை வச்சு தான் போரஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லாய்ச்சி சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் என்ன போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால